நம்ம தொடர்ந்து ரெண்டு திமுத்தியூ ரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து உங்களோட நான் பேச விரும்புகிறேன் நேற்றைய தினத்தில் நாம் இந்த மூன்றாம் வசனத்தின் சில பகுதிகளை பார்த்தோம் நீயும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நல்ல போர் சேவகனாய் தீங்கு அனுபவி தீங்கு அனுபவி என்று சொல்லி பவுல் ஏன் சொல்லுகிறார் திமுத்தியை பார்த்தவர் சொல்லுகிறார் நீ தீங்கு அனுபவிக்க ரெடியா இருக்கணும் ஒரு யுத்த வீரனா இருக்கணும் போர் சேவகனாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் எனக்கு அன்பார்ந்துடைய பிள்ளைகளே கிறிஸ்தோ வாழ்க்கை என்பது குழந்தைகளை கொண்டு போய் விடுகிற கிரஷ் இல்லை இது ஒரு மிலிட்ரி அவுட்ஃபிட் இது ஒரு பேட்டில் ஒரு யுத்த களம் இதில் கத்த நம்மளை எல்லாம் ஒரு யுத்த போர் வீரனாக போர் சேவகனாக பார்க்கிறார் யாராவது ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் அலலூயா இந்த காலை வேளையிலே அநேகருடைய கேள்வி ஏன் ஆண்டு வரை எனக்கு உபத்திரவத்தை அனுமதித்தீர் எதற்காக இந்த உபத்திரவம் இதன் மூலமாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஏன் இந்த தீமையை அனுபவித்து என்னை அவமானப்படுத்துறீங்களே ஆண்டு வரே அன்பார்த்துடைய பிள்ளைகளே இன்னைக்கு சற்று உங்களுக்கு காண்பிக்கட்டும் தீங்கு அனுபவிப்பதனாலே நன்மை நமக்கு கத்தர் ஏற்படுத்துகிறார் தீங்கு ஏன் அனுபவிக்க வேண்டும் முதல் கண்ணீரிலிருந்து இன்று வரை மனிதருக்குள் இருக்கிற மிகப்பெரிய கேள்வி ஏன் என்னை கைவிட்டேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கூட சிலுவையில தொங்கும் போது பிதாவை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார் ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டேன் எவ்ரிபடி ஹேஸ் அ கொஸ்டின் ஏன் எனக்கு இந்த காரணம் இந்த காரியம் எனக்கு ஏன் நடக்கிறது வாட் இஸ் த ரீசன் என்ன காரணம் அன்பார்ந்து விடைய பிள்ளைகளே இன்னைக்கு சில காரியங்களை கத்தர் உங்களோடு பேசி உங்களை பலப்படுத்துவாராக இவைகளை நான் ஆண்டவரோடு நெருங்கி நடக்கும் போது நான் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் உங்களுக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் நம்முடைய யுத்தங்களில் நம்முடைய உபத்திரவங்களில் ரெண்டு விதமான உபத்திரவம் இருக்கிறது ஒன்று எல்லாரும் காணக்கூடிய உபத்திரவம் பப்ளிக் சஃபரிங் த அதர் இஸ் அ பிரைவேட் சஃபரிங் தனிப்பட்ட வாழ்விலே நீங்கள் கடந்து போகிற உபத்திரவம் பப்ளிக் சஃபரிங் அது எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னால் எல்லாரும் பார்ப்பாங்க எல்லாரும் உங்களை நியாயம் தீர்ப்பாங்க உதவி செய்கிறதுக்கு எல்லாரும் யோசிப்பாங்க நீங்கள் ஏதோ தப்பு செஞ்சீங்கன்னு உங்கள் பேரில் அவங்க நியாயம் தீர்ப்பார்கள் எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் கஷ்டப்படும் போது இப்படிப்பட்ட அனுபவங்களை கடந்து போக வேண்டியதாக இருக்கும் இரண்டாவது விதமான உபத்திரவம் வெளியே சொல்லவே முடியாது குடும்பத்தில் நடக்கிற போராட்டம் உங்கள் கணவனுக்கும் உங்களுக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற அந்த போராட்டம் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய போராட்டம் உங்கள் வீட்டில் உங்களை அவமானப்படுத்துகிற இந்த காரியங்கள் மதிக்காமல் இருக்கிற காரியங்கள் இதையெல்லாம் நீங்கள் வெளியே சொல்ல முடியாது ஆனால் உள்ள ஒரு உபத்திரவம் நடக்கும் ஒரு உபத்திரவம் இரவு எழும்பி தூங்கி தூங்க முடியாமல் உட்காந்து அன்றுவரே என விசாரிக்க யாருமே இல்லையே மனசை யார்கிட்ட திறந்து சொல்கிறது ஒரு உபத்திரவம் ஒரு போராட்டம் இது பிரைவேட் சஃபரிங் கொடுமையான உபத்திரவங்கள் பவுல் இதை எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்திருக்கிறார் சிறைச்சாலையிலே அவர் கைதியாக தனியாக இருந்திருக்கிறார் அவர் ஊழியம் செய்யும் போது யூதர்களாலே அவருக்கு ஏற்பட்ட அவமானங்கள் கல்லடிகள் இதையெல்லாம் தாண்டி வந்தவர் திமுத்தியுவை பார்த்து சொல்றார் திமுத்தியுவே நீ கிறிஸ்து இயேசுக்கு நல்ல போர் செவகனாக தீங்கு அனுபவி யூ ஷுட் பி ரெடி டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சஃபரிங் சொல்றார் அப்போ இந்த சஃபரிங் ஆண்டவர் எதற்காக அவர் அனுமதிக்கிறார் அன்பார்ந்து விடைய பிள்ளைகளே பிலிப்பியருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் முதலாம் அதிகாரத்தில் மூன்றாம் வசனம் முதல் நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பிலிப்பியர் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து 
பவுல் தன்னுடைய பிரச்சனையை பத்தி சொல்றார் பாருங்களேன் சுவிசேஷம் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்கள் ஆனபடியினால் நான் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திலும் உங்கள் அனைவருக்காகவும் எப்போதும் சந்தோஷத்தோட விண்ணப்பம் பண்ணி உங்களில் நற்கிரியை தொடங்கினவர் அதை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் பரியந்த முடிய நடத்தி வருவார் என்று நம்பி நான் உங்களை நினைக்கிற பொழுதெல்லாம் என் தேவனை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் என் கட்டுகளிலும் நான் சுவிசேஷத்திற்காக உத்தரவு சொல்லி அதை திடப்படுத்தி வருகிறதிலும் நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையில் பங்குள்ளவர்கள் ஆனதால் உங்களை என் இருதயத்தில் தரித்து கொண்டிருக்கிறபடியினாலே உங்கள் எல்லாரையும் குறித்து நான் இப்படி நினைக்கிறது எனக்கு தகுதியாயிருக்கிறது அன்பனதையுடைய பிள்ளைகளே அவர் சொல்லுகிறார் நான் என் கட்டுகளிலும் சுவிசேஷத்திற்காக உத்தரவு சொல்லி அதை திடப்படுத்தி வருகிறது ஒரு பக்கம் சீஷர்களை நினைத்து சந்தோஷம் இன்னொரு பக்கம் அவர் தனிமையிலே தன் கட்டுகளிலிருந்து அவர் பிரிசன்ல இருந்து அவங்களுக்கு நிருபங்களை எழுதுகிறார் சிறைச்சாலையிலிருந்து அவர் எழுதுகிறார் உபத்திரவத்திலிருந்து அவர் எழுதுகிறார் அப்படியானால் இந்த உபத்திரவங்களை ஆண்டவர் ஏன் அனுமதிக்கிறார் தெரிஞ்சுதான் அனுமதிக்கிறார் இல்ல அவரை மீறி உபத்திரவம் நம்ம கிட்ட வருதா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எது நடந்தாலும் அவருடைய அனுமதி இல்லாம நடாது எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல வரும் பிசாசி யோபுவை சோதிப்பதற்கு கத்தர் கிட்ட அனுமதி வாங்க வேண்டியது இருந்தது நீர் அவனை சுற்றி வேலி அடைக்கவில்லையா வேலி அடைச்சிருக்கிறத பிசாசு பார்த்தான் அப்ப ஆண்டவர் வேலிய திறக்காம நம்மள தொடவே முடியாது நான் இப்படி சொல்லட்டுமா நான் சொல்ல போறேன் நீங்க கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ண போறீங்க ஆண்டவர் மிஞ்சினதை நம்ம மேல சுமத்துறவர் அல்ல அந்த டெஸ்ட்ல பாஸ் பண்ண முடிஞ்சுன்னு தெரிஞ்சுதான் டீச்சர் டெஸ்ட் வைப்பாங்க நமக்கு உபத்திரவத்தை அனுமதித்தவர் அதுல நாம் ஜெயம் எடுப்போம் என்று அறிந்துதான் நமக்கு என் தாசனாகிய யோபுவை கண்டாயோ அவன் மேல் கை வை கண் வைத்தாயோ தைரியமாக ஆண்டவர் வந்து பிசாஸ் கிட்ட சவால் விடுகிறார் அன்பார்ந்துடைய பிள்ளைகளே இன்னைக்கு உங்கள் நிமித்தமாய் ஆண்டவர் பிசாஸ் கிட்ட சவால் விட்டிருக்கிறார் ரூவா தொலைக்காட்சிக்கு முன்பாக உட்கார்ந்து இரவு தூங்காமல் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளையே ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து தான் சொல்லுகிறார் உன் உபத்திரவங்களுக்கு நான் பலன் கொடுப்பேன் செய்தியை கேட்டு முடிக்கிறவருக்கு எழும்பாதீங்க உங்களுடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் கத்திர நீங்க பதில் தர போறார் நான் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே உங்களுக்கு சுகம் கிடைக்க போகிறது நான் உங்களோட பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அந்த தலைவலி உங்க தலையிலிருந்து உங்க கழுத்து வழியா இறங்கி கொண்டிருக்கிற அந்த வலி இப்பொழுது மறைந்து போவதாக இப்பொழுதே அந்த மன பாரங்களும் அந்த தலை வலியும் மறைந்து போவதாக நசரேனாகி ஏசுவி நாமத்தினாலே ஒரு சுகம் உண்டாவதாக ஹீல் இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் ஹீல் இந்த மைட்டி நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் ஏசுவின் ரத்தம் செயல் ஹல லூயா அன்பந்துடி பிள்ளைகளே ஒன்று பேதுர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் ஏழாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம் ஒன்று பேதுர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது ஏழாவது வசனம் இதில் நீங்கள் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் என்றாலும் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமான துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதால் இப்பொழுது கொஞ்ச காலம் இப்பொழுது கொஞ்ச காலம் பல விதமான சோதனைகளினாலே துக்கப்படுகிறீர்கள் பல விதமான சோதனைகளினாலே துக்கப்படுகிறீர் கைய வைத்தியா சொல்லுங்க துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதால் பேதுரு சொல்றாரு ஃபார் அ லிட்டில் வைல் யூ மே ஹாவ் ஹேட் டு சஃபர் grief in all kinds of trouble you had to suffer tunbappada vendiyad avashyamam etana mer amen chola varumbrai 
நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில காற்று நீர் நிலம் சரீரத்தில் போஷாக்கு சமநிலை பிரமாணத்திலே உடம்புல உப்பு எவ்வளோ இருக்கணும் சுகர் எவ்வளோ இருக்கணும் இதையெல்லாம் பிளான் பண்ண கத்தருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதற்காக துன்பத்தை அனுமதித்திருக்கிறாருன்றதுக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கும்ல அல்லே லூயா துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதால் ஆனால் நம்ம லைஃப் ஃபுல்லாக துன்பமாக இருக்காதுங்க கொஞ்ச காலம் கையை உயர்த்து அல்லூயா சொல்றீங்களா யாராவது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க கொஞ்ச காலம் தான் கொஞ்சம் காலம் தான் ராஜாதி ராஜா வருகிறார் சொல்லுங்க ஆமே கொஞ்ச நாள் தான் அண்டூர் வருவார் கொஞ்ச நாள் தான் டெஸ்ட் வருஷம் முழுசும் நீங்க படிச்சாலும் அந்த காலையில நீங்க உள்ள போய் எக்ஸாமினேஷன் ஹால்ல கொஞ்ச நேரம் தான் டெஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் தான் யாரும் உங்களை பார்க்க முடியாது கொஞ்ச நேரம் தான் டீச்சர் கூட நிக்க முடியாது அது கொஞ்ச நேரம் உங்களை தனியா விட்டுருவாங்க கஷ்டங்கள்ாத்துவார் கொஞ்ச காலம் தான் பாடணும் வைப்பீங்க சரி இந்த கொஞ்ச காலம் பாடுகள் எதற்காக ஆண்டவர் அனுமதித்தார் ஒன்று பேதுரோ ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வருஷம் சொல்கிறது அழிந்து போகிற பொன் அக்னியினாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கலும் அதிக விலையேற பெற்றதாக இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு ஏசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும் கையவேத்தி சொல்றீங்களா அன்பர்ந்து பிள்ளைகளே இவர் சொல்றாரு கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற உங்களை இந்த உபத்திரவம் என்ன பண்ணும்னா பரிசுத்தமாக்குமா உபத்திரவம் நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தும் அநேக நேரங்கள்ல நம்ம லைஃப்ல ஒரு கரெக்ஷன் கொண்டு வருவதற்காகவே கத்த சில உபத்திரவத்தை அனுமதிப்பார் சில வியாதி சில போராட்டம் நீதிமானுக்கு பூமியிலேயே சரி கட்டுதல் பாவிக்கு நரகம் இருக்கு ஆனா நீங்க கடவுள் பிள்ளையா இருந்தா இந்த உபத்திரவத்தை அனுமதிச்சாலாவது எப்படியாவது நீங்க திரும்பி வந்துருவீங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் நீதிமொழிகள் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வருஷத்தை வாசித்து பாருங்களேன் இதோ நீதிமானுக்கு நீதிமானுக்கு கொஞ்ச காலம் கண்டு பாடுகள் எல்லாமே பணி போல உருகி போகும் கொஞ்ச காலம் தான் கொஞ்ச காலம் தான் அதெல்லாம் அப்படியே ஆண்டவர் மலை மாதிரி இருக்கிறத பணி மாதிரி உருகி போக செய்வார் இந்த உபத்திரவம் என்ன பண்ணுமா நம்மளை பரிசுத்தமாக்குதலுக்கு நேரம் நடத்துமா ஒரு கோல்ட பியூரிஃபை பண்றதே அது எவ்வளோ ஹீட்ல இருக்குதோ அந்த கிரேடுக்கு அது பியூரிஃபை ஆகும் அதுல தான் நைன் ஒன் செவன் சாதாரணமா இல்லங்க உங்களை ஆண்டவர் வந்து எதுக்காக இந்த உபத்திரவத்தை அவர் அனுமதிச்சார்னா நம்மளை பொண்ணாக மின்ன செய்வதற்காக அப்பதான் நம்ம பொண்ணா மின்னுவோம் இல்ல எதுக்காக ஆண்டவரை அனுமதிக்கலாம்லே நான் வந்து ஆண்டவர் பிள்ளையா இருப்பேன் 
இருப்பீங்க ஆனா உங்க லைஃப்ல உங்களை வேற லெவல் கிரேட்ல இவ்வளோ உபத்திரம் வந்தாலும் இவங்க கத்தரை மறுதளிக்காம இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்குன்னு ஒரு கனத்தை கத்தர் கொடுப்பாரு எல்லாரும் உங்களை மெச்சு கொள்ளுவாங்களே அப்ப நீங்க ஒன்னே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் உபத்திரவப்பட்டது நல்லது எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல வரப்பறீங்க ரெண்டு குருதிய ஏழாம் அதிகாரம் பத்து பதினோராம் வருஷத்தை வாசித்து பாருங்களேன் பவுல் கொரிந்தியருக்க சொல்கிறார் கத்தருக்கேற்ற துக்கம் அது என்ன பண்ணுமா தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் பின்பு மனஸ்தாபப்படுகிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் பின்பு மனஸ்தாபப்படுகிறதுக்கு உண்டாக்குகிறது கைகளை உயர்த்தி ஆமே சொல்லுங்க ஒரு மனிதன் தேவனால் சோதிக்கப்படும் போது என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா அவன் மனஸ்தாபப்படுகிறதுக்கு எப்போ பின்னாடி மனஸ்தபப்படாம என்னைக்கு கைவிடப்பட்டு நரகத்தில் விழும்போது மனஸ்தபப்படாம தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான மனம் திரும்புதலை உண்டாக்குகிறது சொல்லுங்க அலையா இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா நான் நண்பர்களால் ஏமாற்றப்பட்டு என்னுடைய பணத்தை எல்லாம் இழந்து கைவிடப்பட்ட நிலைமையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் வருஷத்துல அந்த மாதிரி ஒரு உபத்திரவத்துல போகலன்னு சொன்னா ரட்சிக்கவும் பற்றுக்கவும் மாட்டேன் ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கவும் மாட்டேன் அந்த உபத்திரவம் என்ன என்ன பண்ணிருச்சு எப்பா சாமி இந்த உலகத்துல எதுவுமே வேணாம்ப்பா எனக்கு ஆண்டவர் கிடைச்சா போதும் சொல்லுங்க ஆமே எப்போதும் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க உபத்திரவ நம்ம கத்தத்தை நெருக்கி கொண்டு போகுமே தவிர நெருங்க கொண்டு போகுமே தவிர கத்தட்டது நம்மளை பிரிக்கக்கூடாது அதுக்கு தான் தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் சில பேர் இந்த துக்கம் வரும்போது குடிகார பாட்டில் எடுத்துக்கிறாங்க சிகரெட்டை ஊதுறாங்க சினிமா கிட்ட போகிறாங்க ஆனால் நமக்கு என்ன நமக்கு கத்தர்தான ஒரு பாதத்தில் வந்துட்டோம்னா அவர் ரட்சிக்கப்பட்டு நமக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்கறது மட்டுமல்ல நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி வேற கிரேடா நம்மளை கத்தர் மாத்திடுவார் பொன்னாக விளங்கப்படுவார் அலையா ரெண்டு குறைஞ்சியர் ஏழு பதினொன்னு வாசிங்களே குற்றம்ீரவுதல்ளுங்க அவர் சொல்றது பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிட்ட என்ன பிடிச்சிருக்கு கொண்டு வந்திருக்குதுன்னா ஏர்னஸ்னஸ் ஏர்னஸ்னஸ் ஜாக்கிரதை ஏர்னஸ்ட் ரெண்டாவது அடுத்தது என்னங்க குற்றம் தீர நியாயம் சொல்லுதல் குற்றம் தீர நியாயம் சொல்லுதல்னா என்ன அர்த்தம்னு சொல்லி சொன்னா இது இதுக்கு மேல எந்த ஒரு காரியத்தையும் குற்ற மனசாட்சியோட நம்ம செய்யாம நியாயமா பேசுறதுக்கு உபத்திரவம் நம்மளை மாத்திருது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணி பேசுறவங்களா இருக்கலாம் ஆனா இந்த உபத்திரவம் என்ன பண்ணுனா இந்த கேன்சர் வியாதி என்ன பண்ணுனா இந்த பயங்கரமான நீரழிவு வியாதி டயபெட்டிஸ் என்ன பண்ணுனா இந்த மோசமான இந்த விஷ காய்ச்சல் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறீங்களே உங்களுடைய கிட்னி கெட்டு போயிருக்குதே இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் நீங்கள் மற்றவங்களை எல்லாம் நியாய தீர்ப்பு செய்கிறதை நிறுத்திட்டு நியாயமாக இனிமேல் பேசுவீங்களாம் ஒரு அலையா சொல்கிறீங்களா குற்றம் தீர எவ்வளவு நியாயம் சொல்லுதலையும் அப்புறம் எவ்வளவு வெறுப்பையும் வெறுப்பையும் எவ்வளவு பயத்தையும் எல்லா கசப்பு அடுத்தது எல்லா பயத்தையும் எவ்வளவு ஆவலையும் எவ்வளவு ஆவலையும் எவ்வளவு பக்தி வைராக்கியத்தையும் வைராக்கியத்தையும் எவ்வளவு கண்டிப்பையும் உண்டாக்கி கைய உயர்த்தி ஒரு அலுவலியா சொல்றீங்களா இது உபத்திரம் என்ன பண்ணிச்சு எவ்வளவு வெறுப்பு உலகத்து மேல வெறுப்பு எனக்கு வேண்டாம் பாபத்தின் மேல ஒரு வெறுப்பு இனிமேல் எனக்கு இந்த கெட்ட பழக்கம் வேண்டாம் 
நான் கஷ்டப்பட்டதுக்கு காரணமே பாவம் என் வாழ்க்கையில் வந்ததுனால தானே நான் தொடவே மாட்டேன் இனிமேல் உபத்திரம் நமக்குள்ள ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு ஒரு வெறுப்பு கொண்டு வரங்க பயத்தை கொண்டு வரும் யோயோ நான் விபச்சார பாவத்தில் போனா எய்ட்ஸ் வந்துருமே ஒரு பயத்தை கொண்டு வரும் ஹாஸ்பிட்டல்ல படுத்துட்டு இருக்கும் போது பக்கத்தில் இருக்கிற மரணங்களை பார்க்கும் போது ஒரு பயத்தை கொண்டு வரும் நான் எனக்கு இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறத எவ்வளோ பெரிய கருமை அவங்களுக்கெல்லாம் உடம்புல முதுகெலும்பு உடஞ்சு போய் நிக்கிறாங்க இவங்கள ஸ்ட்ரெச்சர்ல கொண்டு போறாங்க இவங்க காலை ஃபுல்லா வீல் சேர்ல இருப்பாங்க ஒரு பயம் ஒரு பயத்தை உண்டாக்கட்டும் அடுத்தது எவ்வளவு எவ்வளவு ஆவலையும் அடுத்தது எவ்வளவு பக்தி வைராக்கியத்தையும் இது எல்லாம் எது உண்டாக்குதுன்னு சொன்னா இந்த உபத்திரம் உருவாக உருவாக்குகிறது கைகளை வே தெல்வியா சொல்றீங்களா கண்டிப்பை உண்டாக்கினதாம் உங்களை சுத்தவான்கள் என்று விலக பண்ணினீர்கள் கையவே தள்ளுவே சொல்றீங்களா பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க உங்க மேல ஐஎஸ்ஐ முத்திரை வரப்போகிறது ஆமா நைன் ஒன் சிக்ஸ் கேடிஎம்னு சொல்லி கோல்டுல சொல்லுவாங்க தெரியுமா அது மாதிரி பவுல் இந்த கொரிந்தியர்கிட்ட சொல்றாரு எப்பா இந்த காரியத்துல நீங்க எல்லா விதத்துல உங்களை சுத்தவான்கள் என்று விளங்க பண்ணினீர்கள் ஊழியத்துல நான் பார்த்திருக்கிறேன் உபத்திரம் வரும்போது ஜெபிச்சு இன்னும் ஊழியத்துல எழும்புறவங்களும் பார்த்திருக்கிறேன் உபத்திரம் வந்த உடனே ஐயோ எனக்கு ஊழியமே வேண்டாம் பா சாமி நான் ஏன்னா வந்தனும் உலக பிராரமாவே பாவத்துல மற்றவங்களோட அப்படியே உணர்ந்து ஜாலியா இருந்திருப்பேன் எதுக்காக இப்படி வரணும்னு சொல்லி சில பேர் யோசிக்கிறது உண்டு டெஸ்ட்ல ஃபெயில் ஆயிட்டா அந்த சப்ஜெக்டை வெறுக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஃபெயில் ஆயிட்டா எப்படியாவது படித்து பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உபத்திரவம் உங்களை என்ன பண்ணுது கிறிஸ்து வண்டை உங்களை கொண்டு போகிறதா அல்லது கிறிஸ்து விட்டு உங்களை பிரிக்கிறதா இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யோர் பெர்செப்ஷன் பெர்செப்ஷன் அது எப்படி நீங்க பெர்சீவ் பண்ணுங்க எப்படி உங்களுடைய பார்வை அதை பார்த்து இருக்கிறது ஆண்டவர் சொல்றாரு உபத்திரவத்தை நான் டிசைன் பண்ணதே உன்னை பரிசுத்தமாக்குவதற்காக எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல இன்னொன்னு நம்பர் டூ எழுதிக்கோங்க உபத்திரம் உங்களுக்குள்ள விசுவாசத்தை பெருக செய்கிறது சஃப்ரிங் ஸ்ட்ரென்தன்சஸ் டு மோர் ஃபெய்த் யூ வில் ஹாவ் மோர் ஃபெய்த் தானியல் என்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசி அவர் எதற்காக சிங்க கெபியிலே தூக்கி வீசப்படுகிறார் தவறானதை செய்ததற்காகவா சரியானதை செய்ததற்காகவா அவர் மேல என்ன தப்பு அன்பானதையுடைய பிள்ளைகளே தானியலுக்கு எதுக்கு கெபி நம்ம போன பாயிண்ட்ல பார்த்தோம் நம்ம லைஃப்ல சில பாவங்கள் வரும்போது கத்தர் நம்மளை திருத்துறதுக்காக சில உபத்திரவங்கத்தை அனுபவி அனுமதிச்சு பாவத்துல இருந்த நம்மளை திருப்பி ரட்சித்து பரிசுத்தமா மாத்தி நம்மளை வேற லெவலுக்கு உயர்த்த போறாரு ஸோ உபத்திரவம் வந்தது எனக்கு நல்லது ரட்சிப்பை உண்டாக்குகிறது பரிசுத்தத்தை உண்டாக்குகிறது நான் பொன்னாக என்ன பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் என்ன பண்ணுது நல்லது செஞ்சு பாடு அனுபவிக்கும் போது நமக்குள்ள இருக்கிற தேவன் பேரில் இருக்கிற விசுவாசம் பெருகுகிறது கையவே கல்வியா சொல்றீங்களா எங்க தானியலுடைய அந்த கதையிலையும் சரி ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்கிறவருடைய காரியத்திலையும் சரி தானியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பதினாறு பதினேழாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் போது அங்கேயும் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது என்னன்னு சொன்னா இந்த சிலையை வணங்கணும் இல்லாவிட்டால் உங்களை அக்கினி சூழையிலே போட்டு விடுவோம் ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க உபத்திரவத்தினுடைய உச்சியில இவர்கள் சொல்றாங்க ராஜாவே நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் அவர் எரிகிற அக்கினி சூளைக்கும் ராஜாவாகி உங்களுடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிப்பார் அடுத்தது ஒண்ணு சொல்றாங்க பாருங்க விடுவிக்காமல் போனாலும் நாங்கள் உங்களுடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வது இல்லை நான் சொல்றதை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்க 
இன்னும் கொஞ்ச நாட்களிலே நம்முடைய தேசத்திலே சில காரியங்கள் நடக்க போகிறது இயேசு மட்டும் இயேசு ஒருவரே மெய்யான தெய்வம் என்று பிரசங்கம் பண்ணாதீங்க இயேசுவும் ஒரு வழி என்று சொல்லுங்கள் என்று தேசத்திலே சட்டங்கள் ஏற்றப்படும் நிறைய காரியங்கள் வரும் அப்ப என்ன காம்பிரமைஸ் பண்ண போறாங்க தெரியுமா சில சபைகள் காம்பிரமைஸ் பண்ணி நிற்பார்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்ம யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல நம்ம நம்ம கடவுளை நம்ம வணங்குவோம் மற்ற வழிகளும் இருக்கிறது என்று சொல்லுவோம் நம்ம யாருக்கும் கெடுதல் செய்ய வேண்டாம் சொல்லி ஒரு சாரார் சொல்லி உண்மையான தெய்வம் இயேசு ஒருவர் தைரியமா சொல்றதுக்கு தில் இல்லாதவங்க தங்கள் உடைமைகளை தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை தங்களுடைய நிலங்களை தங்களுடைய ஐஸ்வர்யங்களை தங்களுடைய ராஜ்யத்தை காப்பாற்றுவதற்காக இயேசுவை மறுதளிக்கிற ஒரு பெரிய மறுதளிப்பு சீக்கிரம் நம்முடைய தேசத்தில் வரப்போகிறது You will see people aligning with those who are opposing Christianity. Christavathai yedirkkiravargal, vanmayaga yedirkkiravargal, odu inayindu kai kortu nirpargal, kertal, soluvargal, veru maattu valiye illa yagave. Sanchi karan kaalla vilukiradha vada, sandak karan kaalla vilukiradha nalladhenu soli, compromise pannu pogaradhai nika parpeenge. இந்த மூணு எபிரேய வாலிபர்களும் காம்பிரமைஸ் பண்ணவே இல்லை இவங்க சொல்றாங்க நாங்க முடியாது எங்களால எங்களால வேற யாரையும் ஆராதிக்க முடியாது என்ன வேணா பண்ணிக்கும் கத்தர் உங்களுடைய கையில இருந்து தப்பி வைக்க வல்லமே உள்ளவர் விடுவிக்கலாம் கூட நாங்க ஆராதிக்க மாட்டோம் கைய போய் தள்ளுவியா சொல்றீங்களா இப்ப இது உபத்திரம் இவங்களை என்ன பண்ணிருச்சுங்க இவங்க விசுவாசத்தை கம்மி பண்ணுச்சா இல்ல அதிகரிச்சுச்சா இப்ப நான் உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் உங்க உபத்திரம் உங்க விசுவாசத்தை அதிகரிச்சுச்சா கம்மி பண்ணுச்சா சில பேருக்கு உபத்திரம் உங்க விசுவாசத்தை கம்மி பண்ணிருச்சு எப்படி ஐயோ நாசமா போயிட்டேன் வாழ்க்கையே போச்சு போச்சு எல்லாம் போச்சு செத்தா நல்லா இருக்கும் பாடைய தூக்கி போட்டு பாலை ஊத்தி முடி உபத்திரம் சில பேருக்கு என்ன கொண்டு வருதுன்னா வாயில கெட்ட வார்த்தைகள் தூஷண வார்த்தைகள் மரணத்தை பத்தி பேச்சுக்கள் சில பேருக்கு உபத்திரம் இப்படி கொண்டு வருகிறது ஆனா சில பேருக்கு விசுவாசம் டே விசுவாசம் எவ்வளவு தாண்டா உனால முடியும் என் தேவன் இணை விடுவிக்க வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் என் கூட இருக்கிறவர் பெரியவர் எல்லாரும் எடுத்தோட்டு ஒரு பேட்டர் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கத்தர் நமக்கு விசுவாசத்தை பெருகப்படும்னா ஒரு அலைய ஒரு பெரிய புயல் அனுப்புனாதான் நம்ம விசுவாசம் பெருகும் எத்தனை பேர் ஆமையன் சொல்ல வர முடியும் நடத்தும் போது என் மனசுல பயங்க ஒவ்வொரு நாளும் நடைப்பேன் எப்படி நடத்துவேன் எப்படி நடத்துவேன் எப்படி நடத்துவேன் பணம் எங்க இருந்து வரும் பணம் எங்க இருந்து வரும் ஜனங்க வந்துருவாங்களா பயங்கரமா பிசாசு மனசுல போராடுவான் ஒரு விசுவாசம் பெருகிருச்சு கையில காசை இல்ல ஆனா கத்த நடத்துவா இந்த உபத்திரம் என்ன பண்ணிருச்சுங்க எனக்குள்ள விசுவாசத்தை பெருக செய்து விட்டது விசுவாசத்தை பெருக வச்சிருச்சு அன்பாடுதுடைய பிள்ளைகளே இதுதான் அருமையான தேவனுடைய ஊழியர்கள் சொல்றாங்க உபத்திரமும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பொறுமையும் அப்புறம் பொறுமை என்ன பண்ணுமா உங்களுடைய வாழ்க்கையில விசுவாசத்தையும் பெருகப்படுமா 
யாக்கோபு நேர்ந்து நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரத்துல ரெண்டாம் வசந்த வாசிங்க என்ன வரும் உபத்திரம் வரும்போது பெருமை வராது உபத்திரம் வரும்போது நம்ம இடத்துல யோசிப்போம் நான் ஒன்றும் இல்லை சரி ஆண்டு நான் என்ன தாழ்த்துறேன் ஆண்டு உபத்திரம் வரும்போதாக நமக்குள்ள தாழ்த்துணுன்ற எண்ணமே வரும் நம்ம லைஃப்பில் இருக்க பெருமையை உடைக்கிறதுக்குனே சில நேரத்தில் கத்திர உபத்திரவத்தை அனுமதிப்பார் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் சொல்கிறாரு யாக்கோ ஒன்று மூணில் உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்றது அதை மிகுந்த சந்தோஷமாய் எண்ணுங்கள் பேதுரு எழுதுற நிருபத்துல வாசிங்க பாப்போம் அன்பையும் கூட்டி வழங்குங்கள் அழைத்தவராக <laughs> அவர் மேல வைத்திருக்கிற அன்ப ஸ்திரப்படுத்துவாரு விசுவாசத்தை பலப்படுத்துவாரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில நம்ம நிலை நிறுத்துவாரு நம்ம வாழ்க்கையே சீர்படுத்துவார் அன்பை ஸ்திரப்படுத்துவார் விசுவாசத்தை பலப்படுத்துவார் நம்முடைய வாழ்வினுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்விலே அவரை பின்பற்றுவதிலே நம்மை ஸ்ட்ராங்கா நிலை நிறுத்துவார் இதுதாங்க உபத்திரம் நம்ம லைஃப்ல செய்யும் முதலாவது சொன்னேன் பரிசுத்தமாக்குதலை கொண்டு வரும் ரட்சிப்பை கொண்டு இரண்டாவது சொன்னேன் விசுவாசத்தை பெருக பண்ணும் மூன்றாவது தேவனை சார்ந்து வாழ்கிற வாழ்க்கையை நமக்குள்ளே கொண்டு வந்துவிடும் உபத்திரப்படுறதுக்கு முன்னாடி ஐ கேன் டூ ஆல் திங்ஸ் உபத்திரப்பட்ட பின்பு ஐ கேன் டூ ஆல் திங்ஸ் த்ரூ கிரைஸ்ட் ஹூ ஸ்ட்ரெங்க் உபத்திரவத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் எல்லாம் செய்ய முடியும் உபத்திரவப்பட்ட பின்பு என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு மோசே சுய பலத்தில் இஸ்ரவேலை விடுவிக்க ட்ரை பண்ணார் நாற்பது வருஷம் கொலை குற்றம் சாட்டப்பட்டு அவர் தனியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் என்னைக்கு எகோவா தேவனை சார்ந்து வாழ ஆரம்பித்தாரோ கத்தர் அவரை எடுத்து வல்லமையாய் யூ ஹாவ் டு பிகம் டிபெண்ட் ஆஃப் காட் உபத்திரம் நமக்குள்ள என்ன வரும்னா இன்னும் அதிகமாய் அவரை சார்ந்து இருக்கும்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் யாராவது யோசித்தோமா கொரோனா வர்றதுக்கு முன்னாடி கொரோனாக்கு முன்னாடி யாராவது யோசித்தோம் வெளியே போறதுக்கு யோசித்தோமா பஸ்ல ஏறதுக்கு யோசித்தோமா பிளேன்ல ஏறதுக்கு ஆளும் போயிட்டே இருப்போம் வேணும்னா பேக் எடுத்து இப்ப எல்லாம் போறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கிறோம் மாஸ்க் எடுத்துட்டோமா காப்பாத்துங்க 
இது உபத்திரவம் என்ன பண்ணிருச்சு நம்மள இன்னும் அதிகமா அவரை டிபெண்ட் பண்ணி வாழ ஆரம்பிச்சிருச்சு You start depending more on God, Deva Pilegale. That's why you have to say that you are a good person. You have to say medical doctors are in the corona. You don't have to say that you are a very good person. You are a very good person. You are a good person. You have to say that you are a good person. ஆனா நம்ம ஏன் இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறோம் நாம் கத்தரை சார்ந்து கொண்டபடியினால் அதிகாரத்தில் உபத்திரம் நமக்குள்ள பொறுமையை கொண்டு வந்து தேவனை சார்ந்திருக்க அவரை நம்ப நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறது அவரை சார்ந்து வாழ நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறது எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல விரும்புறீங்க ஹலலூயா நான்காவது உபத்திரவம் என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னா மற்றவர்கள் மேல் ஒரு மரியாதையும் மற்றவர்கள் மேல் பச்ச தாபத்தையும் நமக்குள்ளே ஏற்படுத்துகிறது ஒரு அலேலுவையா சொல்றீங்களா சத்தமா ஒரு அலேலுவையா சொல்லுங்க ஊழியத்தின் ஆரம்பத்தில் இல்லை இப்ப கூட யாராவது கடன் பாரம் சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்காக நான் பயங்கர பாரமா ஜெபிப்பேன் நான் கடன் வழியா போனதுனால எனக்கு தெரியுது யாராவது என்கிட்ட காலில் என் காலில் வெறி கோஸ் வைப்பா நிக்கவே முடியலனா எனக்கு கண்ணால கண்ணில் இருந்து தன்னால கண்ணி வருது ஏன் நம்மளும் அந்த பாடம் அனுபவிச்சுட்டு வந்தோமே அந்த வலி அதான் தமிழ்ல ஒரு பாடம் இருக்கு வயிற்று வலியும் தலைவலியும் தனக்கு வந்தாதான் தெரியும் அப்ப ஏன் என் வாழ்க்கையில ஆண்டு ஒரு பத்திரவத்தை அனுமதிக்கிறார்னா மற்றவங்க மேல சிம்பு தட்டிக்கா ஒரு பட்சபாதத்தோடு ஒரு 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 பரிதாப குணத்தோடு ஒரு ஒரு மனதுருக்கத்தோடு அவங்களுக்காக நம்ம பார எடுப்பதற்காக இல்லை விட்டா அவங்க ஒருத்தவங்களுடைய பிரச்சனை என்னன்னே புரியாம நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்போம்ல கத்துறது உபத்திரவத்தின் மூலமாக தான் அது நமக்குள்ள ஒரு பெரிய காரியமாக கொண்டு வர்றா சொல்லுங்களே ஆமே ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனம் வாசித்து பாருங்களேன் ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்று மூன்று நான்கு நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனும் இரக்கங்களின் பிதாவும் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவனுமாய் இருக்கிறவருக்கு நல்ல கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்றாரு அப்புறம் அகப்படுகிறவர்களுக்குறவர்களுக்குறவர்களுக்குறுதல் செய்ய திராணி உள்ளவர்களாகும்படி எங்களுக்கு வரும் சகல உபத்திரவங்களிலேயும் அவரே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறார் எங்களுக்கு ஆறுதல் கிடைக்கிறது இதன் மூலமாக நாங்க மற்றவங்களுக்கு ஆறுதல் கொடுக்கிறோம் சத்தமா ஒரு அழிவையா சொல்லுங்களேன் அப்போ நான் உபத்திரவப்படும் போது மத்தவங்களுடைய உபத்திரவத்துல உதவி செய்வதை நான் புரிந்து கொள்ளுகிறேன் நம்ம என்ன பண்ண கூடாது சில பேர் இப்படி சொல்லுவாங்க தெரியுமா நானும் கஷ்டப்பட்டு எப்படி வந்தோம் தெரியுமா அப்படின்னு அர்த்தம் நீயும் அதே மாதிரி கஷ்டப்பட்டுன்னு அர்த்தம் ஆனா இன்னொரு மென்டாலிட்டி இருக்குது நான் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டேன் இவங்க இந்த மாதிரி கஷ்டப்படக்கூடாது இவங்களை எப்படியாவது நம்ம தூக்கி விட்டுறோம் இது நல்ல மனப்பான்மை பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்துல ரோமர் எழுதப்பட்ட நிருபத்துல இப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கு ரோமர் பனிரெண்டு பதினைந்து சந்தோஷப்படுகிறவர்களுடைய சந்தோஷப்படுகிறா சந்தோஷப்படுகிறவர்களுடைய சந்தோஷப்படுகிறவர்களுடைய 
உபத்திரம் வரும்போது நான் கத்தர் கூப்பிட்டு உன்னது ஊழியக்காரனை வச்சு ட்ரெயின் பண்ணி சொல்லு பாப்போம் ஏசுவின் ரத்தம் செய்யும் ஏசுவின் ரத்தம் செய்யும் சொல்லு யேசப்பா சொல்லுப்பா வாயத்தர் சொல்லு யேசப்பா என் பாவங்களை எல்லாம் மன்னிங்க என் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குங்க ஃபஸ்ட்டு டைமு ஜபிக்கிறவங்களை நான் பார்த்துக்கிறேன் பைபிளே எடுக்காம ஜபமே பண்ணாதவங்கள இந்த உபத்திரவத்தின் நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இந்த ஸ்கூலில் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஹால் டிக்கெட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்னை கூப்பிடுவாங்க நிறைய ஸ்கூல்ஸில் நான் என் ஊழியத்தின் ஆரம்பத்தில் அப்போது இந்த ஹால் டிக்கெட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்னை பிரசங்கம் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்க சொல்லுவேன் ஒரு வேளை நீ எக்ஸாம் எழுதின பேப்பர் ஒரு பயங்கரமான ஒரு மாஸ்டர்கிட்ட போய் கரெக்ஷனுக்கு போச்சுன்னா அன்னைக்கு காலையில் அவங்க ஒய்ஃப் அவர் மேலே காஃபியை கொட்டிட்டாங்க அவர் பைக் எடுக்கும் போது அவர் பைக்கில் இருக்கிற பைக்கில் அந்த ஸ்பார்க் பிளக் போய் வண்டியை தள்ளிட்டு போய் பெட்ரோல் போட்டு அவர் கஷ்டப்பட்டு வந்தால் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் உள்ள விடாமல் அவர் ரொம்ப பயங்கரமாக திட்டிட்டாங்க அவர் வந்து எடுக்கிறார் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் உங்களுது ஒரு கிராமர் மிஸ்டேக் கொடுத்துட்டீங்க உங்கள் பேப்பரை பார்க்கும்போது அவருக்கு எல்லாரும் அப்படியே பார்ப்பாங்க அப்புறம் நான் சொல்லுவேன் நீ இவ்வளோ நாள் எவ்வளோ தப்பு பண்ணி எவ்வளோ பாவம் பண்ணி உன் கையில் அதே கையில் வச்சு பேனா வச்சு நீ எழுதும் போது கத்திர உனக்கு நூறு மார்க் தரணுமா மனம் திரும்பு ஏசப்ப கிட்ட மனம் திரும்பு இப்போ ஜோம் பண்ணுன்னா எல்லா கண்ணீர் ஒரு ஸ்கூல் நான் மறக்கவே மாட்டேன் ஓடு ஒரே அழுக ஒரே அழுக முடிச்சுட்டு வந்து நான் நான் கிளம்புனா என்ன விட்டாதானே வந்து ஒரு ஒரு பிள்ளையா வந்து கேட்குது ஆண்டோர் என் பாவத்தை மன்னிச்சிருவார்ல என்னை பழி வாங்க மாட்டார்ல இல்லம்மா பழி வாங்க மாட்டாரு மன்னிப்பாரு நான் என்ன பண்ணணும் நீ ஜோம் பண்ணுமா எனக்கு ஜபிக்கவே தெரியாது அதுக்கு தானே கத்திர உனக்கு டெஸ்ட் வச்சிருக்கிறாரு அருமானதுடைய பிள்ளைகளே உபத்திரம் நமக்குள்ள ஜபிக்கிறதுக்கான ஒரு உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தும் ஃபாஸ்டிங் போட்டு ஜபிக்க ஆல் நைட்ல ஜெபிக்க பைபிளை ஒழுங்கா வாசிக்க ஏன் ஜெபிக்கிறதுக்கு கத்து தரும் சொன்னா ஜபம் பண்ணும் போது பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் மூலமாய் ஜபம் பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார் சொல்லுங்களே அலலோயா அவர் தான் நம்மளை அப்படியே சகல சத்தியத்திற்குள்ள நடத்த ஆரம்பிப்பார் ரோபர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வருஷத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது நமக்குள்ளும் <laughs> நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்குள்ளேயும் பெஸ்ட் கொண்டு வரும் அல்லா உபத்திரம் வரும்போது தான் நீங்க யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும் மற்றவங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் உபத்திரம் வரும்போது சில பேர் ஓடி ஒளிஞ்சுக்குவாங்க சில பேர் உங்களுக்காக உயிரை கொடுத்து நிற்பாங்க அன்பானதுடைய பிள்ளைகளே சில வருடங்களுக்கு முன்பாக அந்த காலில் ஆப்ரேஷனுக்காக நான் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்த போது உண்மையான நண்பர்களை பார்த்தேன் உண்மையான நண்பர்கள் தேடி ஓடி வந்துட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆனால் சில பேர் நம்ம நம்ம லைஃபே முடிஞ்சிச்சுன்ற மாதிரி கணக்கு வச்சுட்டு ஃபோனே பண்ணல உண்மையான நண்பர்கள் யாருன்னு உபத்திரம் தாங்க காமிக்கும் ஓன்லி வென் யூ கோ த்ரூ அ சஃபரிங் ஒரு டெஸ்ட் வழியா போகும்போது தான் நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்களேன் ஒரு பில்டிங்க கட்டுற அந்த மேஸ்திரி இருக்கார்ல ஒவ்வொரு செங்கலை எடுத்து அவர் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த செங்கலை எடுத்து கையில வச்சு தான் கையில இருக்கிற அந்த இந்த கொழுர் என்ன பண்ணுவாங்க அதை எடுத்து இந்த செங்கலை ஒரு தட்டு தட்டுவாங்க அதை தட்டிட்டு தான் அதை கொண்டு வந்து செட் பண்ணுவாங்களே தவிர ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அதை தட்டும்போது 
இது உடஞ்சிருக்குதா இல்ல முழுமையா இருக்குதுன்றது அப்பதான் தெரியும் அதுக்குள்ள இருக்கிறது ஒட்டி இருக்குமா இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது தூக்கி ஓரமா போட்டு நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்க செங்கலை வைப்பாங்க உபத்திரம் வரும்போது நம்ம கூட யார் ஒட்டி இருக்கிறா யார் ஒட்டாம இருப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சிடும் ஒரு அலேலுயா சொல்லுங்க பாபா நான் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்த போது எனக்கு சாப்பாடு சமைச்சு கொடுத்தவங்கள நான் மறக்க மாட்டேன் ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த ஃபீஸு கட்டுறதுக்காக ஓடி வந்து பாஸ்டர் என்ன பண்ணுவார்னு சொல்லி என்னை விசாரிச்சு என் மனைவி கிட்ட என்ன கட்டணும் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி ஓடி போய் அந்த பில்லை கட்டினவங்களை மறக்க மாட்டேன் ஏன்னா அந்த உபத்திரவத்தில் தான் நான் அதை கண்டுபிடிச்சு ஒவ்வொரு உபத்திரவத்திலும் கடந்து போகும்போது உதவி செய்ய மறக்கவே மாட்டேன் ஒரு அன்பு சகோதரி ஒரு நாள் இந்த மைக் சிஸ்டம் ரொம்ப மோசமாகி நம்ம வச்சிருந்த அந்த ஸ்பீ இந்த மிக்சர் ரொம்ப கேவலமாக சவுண்டு போட்டுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு கண்ணீர் வெடிச்சு ஒரு நாள் சொன்னேன் இந்த மிக்சரை எப்படியாவது மாற்றணுமே ஒரு அன்பு சகோதரி அவங்க இதுக்காக ஓடி வந்து ஃபோன் பண்ணி காசு கொடுத்து உடனே அந்த மிக்சரை வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கொண்டு கொடுத்து உதவி செய்தாங்க அந்த சகோதரிய மறக்கவே முடியல என்னைக்கு நான் ஜோம் பண்ணாலும் இந்த மைக் ஆன் பண்ணாலும் அந்த சகோதரியுடைய ஞாபகம் வரும் என் அன்பு சகோதரிய என் தங்கச்சி ஆசீர்வதிக்கு ஆண்டவரே உபத்திரவம் நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா யார் நம்மளை நேசிக்கிறாங்க அப்படின்றத புலப்படுத்தும் யார் உண்மையான உறவுன்றத புலப்படுத்தும் உங்களுடைய லைஃப்பில் கத்தர் ஏன் அனுமதிக்கிறார்னா உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறார் உங்கள் கூட உங்ககிட்ட இருக்கிற சக்ஸஸ்க்காக கூட நிற்கிறவங்க யார் வெற்றி அடையும் போது மேடையில் எல்லாரும் கோட்டை சூட்டை போட்டு வந்து அந்த பளிச்சு பளிச்சுன்ற லைட்டில் கூட நிற்பாங்க ஆனால் வெற்றி இல்லாமல் நீங்கள் தனிமையான ஒரு வழியில் நடக்கும்போது தோல் மேலே கை போட்டு கவலைப்படாத எல்லாத்தையும் கடவுள் மாற்றிடுவார் கடனிலிருந்து நீ வெளியே வந்துடுவேன் நீ இந்த வியாதியிலிருந்து வெளியே வந்துடுவேன்னு சொல்லி யாருமே வராத போது தோல் மேலே கை போட்டு நிற்கிறாங்க பாருங்க அவங்க தாங்க உண்மையான நண்பர் நீங்கள் கடனில் இருக்கும்போது உங்கள் நண்பர்னு சொல்லிக்கிறதுல வைக்கப்படாமல் கூட நிற்கிறவங்க இருக்கிறாங்கல்ல நீங்கள் உங்களுடைய இழப்புல உங்களை விட்டு சில மனிதர்கள் பிரிந்து போகும்போது உங்களை நியாயம் தீர்க்காமல் ச நானாவது கூட நிற்கணுமே நினைக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா நீங்கள் தப்பே செய்தாலும் உங்களை கத்தர் திருத்துவார்னு சொல்லி உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப நாள் உயிர் வாழலாம் ஒரு அலெலுவியா சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஸோ சஃப்ரிங் கேன் பிரிங் த பெஸ்ட் இனஸ் the best around us ninga hospital la irukumbodhu unga insurance policy unga pillainga thedunanga na avanga yaarum purinjikonga hallelujah idha marubadi solren ninga hospital la irukumbodhu unga insurance policy thedravanga edhukku thedranga nu purinjikonga ninga hospital la irukumbodhu உங்களுக்காக நீங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே பெட்ட மாத்தி எங்க அப்பா அம்மா அவங்களுக்கு நான் பெட் அழகா மாத்தி இன்னும் சொகுசா கொடுக்கணும் இன்னும் வியாதி வராம இருக்கிறதுக்கு நான் மஸ்கிட்டோ நெட் அடிக்கணும் இது வேற இது விசுவாசத்துல உங்க மேல இருக்க அன்புல எப்படியும் நீங்க வந்துருவீங்கன்னு நிக்கிறது ஒரு கும்பல் எப்படா மண்டைய போடுவீங்கன்னு நிக்கிறது இன்னொரு கும்பல் அரச எப்ப சாவா தின்ன எப்ப காலி ஆகும் ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னார் அவர் இன்னொரு ஊழியக்காரன் பக்கத்தில் வந்து சபை ஆரம்பிச்சிட்டாரு டெய்லி கையை நட்டி ஜோமணும் ஆண்டு வரைய அந்த ஊழியக்காரனுடைய சபை இங்கிருந்து போகட்டும் அந்த சபை இங்கிருந்து போகட்டும் அவங்க இங்கே இருக்கவே கூடாதுன்னு கை நீட்டி ஜோம் பண்ணாராம் போனது அந்த சபை கூடவே இவர் சபையும் போயிடுச்சு ரெண்டு சபையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க மற்றவங்க கஷ்டப்படும் போது நம்ம அதை பார்த்து சிரிக்கக்கூடாதுங்க மற்றவங்களுடைய உபத்திரவம் நமக்கு அவங்க மேல பட்சபாதம் வரணும் கையவே தள்ளுவே சொல்றீங்களா இன் டைம்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஃபிளட்ல எத்தனையோ பேர் அதில் கஷ்டப்பட்டாங்க வைல்ட் ஃபயர் இந்த தெரியல எனக்கு இந்த அமெரிக்கா அந்த மாதிரி தேசங்கள்ல இந்த இந்த இறக்க குணம் அதிகமாக இருக்கும் சின்ன வயசுல இருந்தே பிள்ளைகளுக்கு ஷேரிங் பத்தி சொல்லி கொடுப்பாங்க சண்டே ஸ்கூலுக்கு வரும்போதே 
ஓ ஷூ பாக்ஸில் ஒரு கிஃப்ட் எடுத்துகிட்டு வான்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் அவங்க இயற்கையாகவே அந்த ஷேரிங் மற்றவங்களை பார்த்து அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க நம்மளும் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நெஸ்ஸா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மெயின் காரணமே என் பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்க விரும்பினேன் நமக்கு எவ்வளோ பெரிய கிருப இந்த நெஸ்ஸாவில் ஏழை ஜனங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்குறாங்க என் சின்ன பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் நெஸ்ஸா ஆரம்பித்தோம் நானும் என் பிள்ளைங்களும் போய் தெரு தெருவா போய் பிரியாணி செஞ்சு அதை கொண்டு போய் கொடுத்தோம் நெஸ்ஸா அப்படி தான் அது உருவாச்சு என் பிள்ளைங்க போய் கொடுக்கும் போது அவங்க அந்த ஏழை சனங்க வாங்கி சாப்பிட்றத பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு ஓ நம்ம சாப்பிட்றது தேவ கருமையனால அலலுயா சொல்றீங்களா கடைசி அவனு சொல்லி முடிக்கிற ஏழாவது காரியம் உபத்திரவம் உபத்திரவம் உங்கள் எதிராளிகளை உங்கள் எதிராளிகளை ஒரேடியா சைலன்ஸ் பண்ண போது கைகளை உயர்த்தி ஒரு அலலுவியா சொல்றீங்களா அலலுயா இப்படி உபத்திரவங்களை பார்த்து சில பேர் கை கொட்டி சிரிக்கலாம் யோபுடைய உபத்திரவத்தை பார்த்து சில பேர் அப்படிதான் கை கொட்டி சிரிச்சாங்க ஆனா நடந்தது என்ன கத்தர் கடைசியில சொன்னாரு யோபு ஜோமனை தான் நான் உங்களெல்லாம் ஆசீர்வதிப்பேன் அல்ல லூயா சத்தமா அம்மேன்னு சொல்லுங்களேன் அப்போ உபத்திரவங்க என்ன பண்ண போதுன்னா உங்களுடைய எதிராளிகளை சைலன்ஸ் பண்ண போது உங்களை உயர்த்த போகிறது யோபு நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வருஷத்தை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க போய் அவங்ககிட்ட கேட்டாதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஆண்டவர் நீங்க யோபு கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேளுங்க யோபு யோபு உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யட்டும் நான் உங்கள் முகத்தையும் உங்களுடைய காணிக்கையையும் உங்கள் பலியல்ல யோபுவின் முகத்தை பார்த்து கைகளை உயர்த்தி அலுவையா சொல்லுங்க யார் முகத்தை உபத்திரப்பட்டவருடைய முகத்தை பார்த்து மற்றவங்களை நான் விசுவாசிக்கிறேன் இன்னைக்கு கத்தர் உபத்திரவத்தில இருந்து உங்களை வெளியே கொண்டு வர போகிறார் சத்தமா ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களே அன்பான நேயர்களை இந்நிகழ்ச்சியில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு சத்தங்களும் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் ஜப விண்ணப்பங்களையும் மற்றும் உங்கள் காணிக்கைகளையும் அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி ரூவா ஊழியங்கள் எண் எண்பத்தி ரெண்டு ஜவஹர்லால் நேரு சாலை சிம்ஸ் மருத்துவமனை எதிரில் வடப்பழனி சென்னை இருபத்தி ஆறு உங்கள் காணிக்கைகளை ஆன்லைன் மூலமாக எளிதாக செலுத்தலாம் எங்கள் இணையதள முகவரி டபிள்யூ 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 டாட் ரூஹா மினிஸ்ட்ரிஸ்